আমরা সমাকলন বা যুগজীকরণ করব সমাকলন বা যুগজীকরণ করতে গেলে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে তোমাদের প্রথমে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে শুরু করব তোমাদের প্রথমে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে শুরু করব এসডব্লিউ দিয়ে শুরু করব আমি জানি সবাই অনেকবার করছো তারপরে আবার করতে হবে তারপরে আবার করতে হবে এই পোস্টের ক্যাপশনে দেখবা পোস্টের ক্যাপশনে দেখবা একটা ট্রাইগোনোমেট্রিক প্লেলিস্ট দেয়া আছে ট্রাইগোনোমেট্রি আমি জানি সবাই পারো তারপর আমি আবার এটা দিলাম ট্রাইগোনোমেট্রিক প্লেলিস্ট দেয়া আছে ঠিক আছে ওইখানে এক আর দুই নাম্বার ভিডিওটা লাগবে না তোমাদের করা এক আর দুই নাম্বার ভিডিও করা লাগবে না বাট তিন আর চার নাম্বার যে ভিডিও আছে ওইটা একবার করে করে আমাকে সাবমিট করবা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তিন আর চার নাম্বার ভিডিওটা একবার করে সাবমিট করবা বাট যারা কখনো আমার এই প্লেলিস্টটা পড়ো নাই এর আগে এই প্লেলিস্টটা পড়ো নাই তো তাদের জন্য কাজ হবে কি তারা এক ও দুই সহ করবা আর যারা মনে করা আগে অনেকবার পড়ছো তারা করবা কি শুধু তিন আর চার একবার নোট করে দিয়ে দিবা একবার নোট করে দিয়ে দিবা কারণ হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন করার আগে গিয়া যদি দেখি যে তুমি ই পারতেছো না কি বলে তুমি ত্রিকোণমিতি সূত্র পারতেছো না তখন তো মটকা গরম হবো কারণ ত্রিকোণমিতি সূত্র না পারলে ত্রিকোণমিতি সূত্র যদি না পারো প্রসেস যদি না পারো তাহলে তোমার কোনো যোগ্যতাই নাই ইন্টিগ্রেশন করার তোমার কোনো যোগ্যতাই নাই ইন্টিগ্রেশন করার সো কথা বুঝছি স্ক্রিন তো সবার ক্লিয়ার আছে মাসাল্লা তো চলো আমরা শুরু করে দিই ক্লাস দেখি কে কেমন পারে আমি একটু দেখি তোমাদের ভিতর থেকে তোমাদের ভিতর কে কেমন পারো সেই বিষয়টা একটু আমি দেখি ঠিক আছে তোমরা কে কেমন পারতেছো সেই বিষয়টা একটু আমি দেখি মনে করো সামেশন অফ এফ এক্স এফ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু আমরা পাইলাম এফ এক্স নাম হচ্ছে ইনটি গ্রেন্ড যার বাংলা হচ্ছে যোজ্য রাশি যোজ্য রাশি যার বাংলা হচ্ছে যোজ্য রাশি ইন্টিগ্রেন্ট বা যোজ্য রাশি ডি এক্স মানে কি ডিএক্স মানে কি ডিএক্স মানে কি মানে হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু মানে হচ্ছে যার সাপেক্ষে করা হচ্ছে যার সাপেক্ষে করা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনটা ইন্টিগ্রেশনটা যার সাপেক্ষে করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যে তোমার যার সাপেক্ষে করা হচ্ছে সাপেক্ষে ওকে এই বড় হাতের অ্যাপ দ্বারা আমরা রেজাল্টটা পাইলাম ঠিক আছে বড় হাতের অ্যাপ দ্বারা আমরা রেজাল্টটা পাইলাম আমরা সবাই জানি ইন্টিগ্রেশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট ইনডিফিনিট कथाकरण अंतरिकरण जुगजीकरण जुगजीकरण परस्पर विपरीत प्रक्रिया जुगजीकरण जुगजीकरण परस्पर विपरीत प्रक्रिया विपरीत प्रक्रिया अन्न भाव बुझी विपरीत प्रक्रिया अन्न भाव बुझी कि मन करो एफ एक्स आज छोट बल करतम एफ एक्स इक्स टू वाई आम करतम कि उभय पक्षे एफ इनवार्स नित उभय पक्षे एफ इनवार्स नित यम हो এরকম হইতো এফ ইনভার্স ওয়াই তারপরে ডিস্টিং ডিস্টিং করে কি হইতো এফ ইনভার্স আর এফ কি হইতো কাটা 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 গিয়ে কি থাকতো এক্স ইকুয়াল টু এফ ইনভার্স ওয়াই আমরা বিপরীত ফাংশনের এই কনসেপ্টটা সবাই জানি কি ইনভার্স আর এফ কি হইতেছে এফ ইনভার্স আর এফ কি হইতেছে বলো তো এফ ইনভার্স আর এফ হচ্ছে তোমার কি কাটা কাটি চলে যেতেছে কাটা কাটি চলে গিয়ে ওইটা থাকতেছে এটি না আচ্ছা সবাই মোটামুটি জানা উচিত আমাদের এটা ফাংশন এটা কমন ফিচার কমন বেসিক সব এখন দেখো একটু ভালো করে দেখো যে আমরা তো জানি ডিডিএক্স অফ বড় হাতের এফ এক্স ইকুয়ালস টু আমরা পাইলাম লাইক ছোট হাতের এফ এক্স ছোট হাতের এফ এক্স তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ছোট হাতের এফ এক্স ডিএক্স ইকুয়ালস টু আমরা কি পাবো বড় হাতের এফ এক্স যেহেতু বিপরীত প্রক্রিয়া বলছে বিপরীত প্রক্রিয়া বলছে 
এই জিনিসটাকে এখন দেখো খুব সুন্দর ভাবে ডিস্টিং ডিস্টিং ওয়েতে বুঝাই ভালো করে বুঝো এইটাকে ব্যবকলন করছো ছোট হাতের এফেক্টস পাইছো এইটাকে ছোট হাতের এফেক্টস কে ইন্টিগ্রেশন করছো যেহেতু বলছি বিপরীত প্রক্রিয়া যেহেতু বলছি বিপরীত প্রক্রিয়া তার মানে কি একটা থেকে আরেকটা আসবে এখন কথাটা বুঝো ভালো করে বাবারা এখন হচ্ছে যে এফেক্টস কে করলে কি হচ্ছে এফেক্টস আসতেছে এখন আমি যদি একটা কাজ করি আচ্ছা স্যার আপনি ডিফারেন্সিয়েশন কি বিপরীত প্রক্রিয়া বলছেন এই যে ইন্টিগ্রেশন সাইন যুক্ত এরিয়াটা আছে এই যে আপনার ইন্টিগ্রেশন সাইন যুক্ত এরিয়াটা আছে আমি যদি উভয় পক্ষে ডিডিএক্স নেই আমি যদি উভয় পক্ষে ডিডিএক্স নেই তাহলে কি হবে আমি যদি উভয় পক্ষে ডিডিএক্স নেই ইন্টিগ্রেশন অফ এফ এক্স ডিডিএক্স নেই তাহলে কি হবে কে ডিডিএক্স আর এই ইন্টিগ্রেশন জিঙ্গালালা এই ডিডিএক্স আর এই ইন্টিগ্রেশন জিঙ্গালালা হয়ে যাবে থাকবে কি কাটাকাটি যাওয়ার পর থাকবে কি ডিএক্স চলে যাবে মানে ইন্টিগ্রেশনের পুরো প্রসেসটা ইন্টিগ্রেশন যেই প্রসেসটা বোঝায় সেই প্রসেসটা পুরোটা চলে যাবে সেই প্রসেসটা পুরোটা চলে গিয়ে কি থাকবে শুধুমাত্র এফ এক্স থাকবে আর ওই পাশে থাকবে কি ডি ডি এক্স অফ বড় হাতের এফ এক্স একটু ভালো করে দেখো তো এইটাই কি এইটা ছিল কিনা কনসেপ্টটা বললাম এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কিনা আমরা জানা একটা ফাংশনের কনসেপ্ট দিয়ে তোমাকে এই বিষয়টা বুঝাইলাম ফাংশনের কনসেপ্ট দিয়ে তোমাকে আমি প্রতি অন্তরজ জিনিসটা বুঝাইলাম ফাংশনের একটা কনসেপ্ট দিয়ে তোমাকে প্রতি অন্তরজ বিষয়টা বুঝাইলাম সকল এই যে প্রতি অন্তরজ ক্রিয়াটা আমরা বুঝে গেলাম এখন আমরা দেখবো যুগজীকরণ ধ্রুবক জিনিসটা কি কি দেখব যুগজীকরণ ধ্রুবক জিনিসটা কি এটা কিভাবে কাজ করে যুগজীকরণ ধ্রুবক জিনিসটা কি এটা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এটা কিভাবে কাজ করে সো চলো আমি যুগজীকরণ ধ্রুবকের বিষয়টা বলি আমরা সবাই জানি যে একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে বুঝাই একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝাবো ওকে সবাই বুঝো ধ্রুবক জিনিসটা কি আমরা সবাই জানি ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু কি এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা আমরা সবাই জানি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে স্যার সুতরাং ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্টিগ্রেশন অফ এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত পাবো এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত পাবো এক্স টু দি পাওয়ার এন পাবো এটা সিম্পল কথা এখন কথা হচ্ছে আমি তো উত্তরটা সুন্দর চাই না আমি তো উত্তরটা সুন্দর চাই না যেটাকে আমি ইন্টিগ্রেশন করব সেটাকে সুন্দর চাই কথা বুঝো আমার উত্তরটা এমন সুন্দর আসুক এটা আমার কিন্তু চাওয়ার না এটা কিন্তু আইডিয়াল ফরম্যাট না ইন্টিগ্রেশন করার মতো এটা কিন্তু আইডিয়াল ফরম্যাট না মানে আমি যে কমন ফলাবো এটা মানে কি যে কোনো ঘাতেরটাকে আমি কমন ফলাইতেছি তাহলে এটা কিন্তু আমার আইডিয়াল ফরম্যাট না সো আমাকে দেখতে হবে আইডিয়াল ফরম্যাট কোনটা আইডিয়াল ফরম্যাটটা কোনটা সেটা আমাকে দেখতে হবে সো সবাই একটু ভালো করে দেখো তো আইডিয়াল ফরম্যাট কি এটা এটা আমার আইডিয়াল ফরম্যাট না তার মানে আমাকে এখন এমন একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে এমন একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে যেটাকে ব্যবকলন করলে রেজাল্ট আসবে এক্স টু দি পাওয়ার এন যেটাকে ব্যবকলন করলে রেজাল্ট আসবে এক্স টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে যেটাকে ব্যবকলন করলে রেজাল্ট আসবে এক্স টু দি পাওয়ার এন আর ওই এক্স টু দি পাওয়ার এন কে যদি তখন আমি ইন্টিগ্রেশন করি তখন আমি ওই রেজাল্টটা লিখতে চাই আমার কথা বুঝো তখন আমি ওই রেজাল্টটা লিখতে চাই এইখানে আমার ডিডিএক্স করলে রেজাল্ট আসবে এক্স টু দি পাওয়ার এন এমন একটা জিনিসকে খুঁজে বের করতে হবে যাকে ডিডিএক্স করলে এক্স টু দি পাওয়ার এন আসবে যাকে ডিডিএক্স করলে এক্স টু দি পাওয়ার এন আসবে আমরা জানি এন এর মান এক কমে যায় তাহলে অবশ্যই আমার জিনিসটা কি হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান হবে কিন্তু এন প্লাস ওয়ান তো স্যার আবার সামনে দিয়ে চলে আসে এন প্লাস ওয়ান তো আবার স্যার সামনে দিয়ে চলে আসে তার মানে স্যার আমাকে এটা ক্যান্সেলেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে এইটাকে আমার ক্যান্সেলেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এখন দেখো তো উস্তাদ এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় ডিডি এক্স অফ এইটা কত হয় স্যার এটা তো গুণিতক মান আমি যদি সুন্দর করে তোমাদের দেখাই তাহলে দেখাইতে পারি এরকম ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান থেকে যাবে ওইখান থেকে এন প্লাস ওয়ান নেমে যাবে আর এটার পাওয়ার এক কমে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে সো দেখো এইটা এটা কাটা ওয়ান ওয়ান কাটা কৃষ্ণে ঘাটা উত্তর থাকে কি এক্স টু দি পাওয়ার এন এখন দেখো আমি যদি এই এক্স টু দি পাওয়ার এন কে এই এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ইন্টিগ্রেশন করি এই এক্স টু দি পার এন কে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো স্যার তাহলে পাবো তাহলে পাবো এক্স এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এখানে তোমাকে টোটাল দুইটা কথা বলছি এক 
আমি হচ্ছে রেজাল্ট এটা চাই না আমি এমন একটা জিনিস চাই না যে এটা কি ইন্ডিকেশন করলে অবশ্যই এটা আসবে এটা আমি জানি কিন্তু আমার সুন্দর রেজাল্ট চাই না আমি চাইতেছি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পর এন ডি এক্স বের করতে তার মানে তার মানে আমাকে এমন একটা সংখ্যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এমন একটা সংখ্যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে যেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমার ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট আসবে এক্স টু দি পর এন তাই আমরা দেখলাম ডি ডি এক্স অফ ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এর রেজাল্ট আসে এক্স টু দি পর এন সুতরাং এখন উল্টা কমে বলতে পারি এক্স টু দি পর এন ডি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান কেন করছি বিষয়টা বলতে পারছি আমি উত্তর হিসেবে কিন্তু এটা চাই না আমি চাইতেছি যে এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করব আমি এইটাকে ইন্টিগ্রেশন করব এটা চাইতেছি কথা এখন আসো আমাকে বলো যে এই কন্ডিশন যদি আমি মানি তাহলে আমাকে এক্স টু দি পর ফাইভ এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর ইন্টিগ্রেশন কত হবে স্যার একদম সোজা যেটা উপরে আছে যেটা উপরে আছে এটার পাওয়ার এক বাড়বে যত বাড়ছে তত নিচে লেখা দিব ফাইভ প্লাস ওয়ান একদম দিন কাছে কা উত্তর শেষ কত ওয়ান বাই সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স কথা বুঝছি না বুঝি নেই কথা বুঝছি না বুঝি নাই এটার নিয়মটা কি যেটা উপরে আছে অ্যালগে উপরে এক বাড়ায় লিখব নিচে এক বাড়ায় লিখব পাওয়ারটারে আবার নিচে লিখব সো বলো তো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু সমান কত কে পারে দেখি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু সমান কত স্যার একেবারে সোজা একেবারে সোজা এক্স যেটা আছে উপরে পাওয়ার ফাইভ বাই টু প্লাস ওয়ান নিচে ফাইভ বাই টু প্লাস ওয়ান কোনো প্যারা নাই স্যার উপরে কি থাকে এক্স টু দি পর উপরে থাকে এক্স টু দি পর সেভেন বাই টু নিচেও থাকে সেভেন বাই টু যেটা সুন্দর করে লেখলে কি হয় টু বাই সেভেন এক্স টু দি পর সেভেন বাই টু টু বাই সেভেন এক্স টু দি পর সেভেন বাই টু খালি ডিগ বাজি খা যাবে টু বাই সেভেনটা উপর টু উপরে চলে যাবে সেভেন নিচে চলে আসবে বুঝছি ওকে নেক্সট ব্যাপারে দেখো রেজাল্ট কত এক্স টু দি পর সি এক্স সিক্স প্লাস সেভেন রেজাল্ট কত ডিএক্স রেজাল্ট কত এক্স টু দি পার সেভেন সরি এক্স টু দি পার সিক্স মাইনাস সেভেন ডিএক্স রেজাল্ট কত আমরা ভুল করছি আচ্ছা আমরা ভুল করছি একটা আমি একটু ভুল মানে কাহিনীতে টুইস্টে ভুল করে ফেলছি টুইস্টে ভুল করে ফেলছি টুইস্টে একটু ভুল করে ফেলছি দাঁড়াও কারেক্ট করে দিই আমার দেওয়া উচিত ছিল ডিডি এক্স অফ ডিডি এক্স অফ তোমার এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ ফাইভ এর ব্যবকলন কত ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার ফাইভ মাইনাস সেভেন বাই ফাইভ এর ব্যবকলন কত আমার দেওয়া উচিত ছিল ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার ফাইভ প্লাস সেভেন বাই ফাইভ এর ব্যবকলন কত আমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি রেজাল্ট কি আসবে স্যার এইটার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আল্লাহ দিলে এক্স টু দি পার ফোর এইটার রেজাল্ট কি স্যার আল্লাহ দিলে এইখানে ওয়ান বাই ফাইভ করে দেখাই ওয়ান বাই ফাইভ এইখানে ফাইভ এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস ওটার করলে জিরো ফাইভ ফাইভ কাটা কৃষ্ণে ঘাটা ফাইভ ফাইভ কাটা কৃষ্ণে ঘাটা তার মানে এইখানেও থাকতেছে এক্স টু দি পার ফোর সেম ওয়েতে এইখানেও থাকতেছে এক্স টু দি পার ফোর তার মানে এখন যদি আমি এক্স টু দি পার ফোর কে ইন্টিগ্রেশন করি এক্স টু দি পার ফোর ডি এক্স এটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো স্যার এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ ইয়ে মিলা গেছে যেটা ছিল সেটা ফেরত আনতে পারছি যেটা ছিল সেটাকে ফেরত আনতে পারছি ইয়ে আচ্ছা এইটাকে যদি করি এই যে আমার এক্স টু দি পার ফোর আছে এটাকে আমি যদি করি তাহলে কি হবে এক্স টু দি পার ফোর ডি এক্স তখন কি আসতেছে এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ আল্লাহ এটা তো মিললো না এইটা তো মিললো না আবার নিচেরটাকে দেখো এক্স টু দি পার ফোর ডি এক্স ইকুয়াল টু যদি করি তার মানে কি হয় এক্স টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ ওমা এইটাও দি মিললো না এইটাও তো মিললো না এই যে মিললো না এই না মিলার কারণটা কি 
এই না মিলার কারণটা কি এবং এই না মিলার কারণটা আমরা কিভাবে রিসলভ করতে পারি এই না মিলার কারণটা কি এবং না মিলার ফলাফলটাকে আমরা কিভাবে রিসলভ করতে পারি এইটাকে রিসলভ করার প্রসেস হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে একটা সি যুগ করে দিবা যেটাকে আমরা বলি সমাকলন ধ্রুবক যেটাকে বলি আমরা সমাকলন ধ্রুবক যেটাকে আমরা কি বলি সমাকলন ধ্রুবক যেটাকে আমরা কি বলি সমাকলন ধ্রুবক ঠিক আছে যেটাকে আমরা কি বলি সমাকলন ধ্রুবক এইখানে যুবকের মান কত এই ক্ষেত্রে সি প্রথম ক্ষেত্রে সি ইকুয়াল টু কত কে দেখি সি যুগ করতে হবে আর এই সি কে বলে কি সমাকলন ধ্রুবক ধ্রুবক সমাকলন ধ্রুবক এটা কি বলে কি সমাকলন ধ্রুবক প্রথম ক্ষেত্রে সি এর মান কি সবাই অ্যান্সার দাও প্রথম ক্ষেত্রে সি এর মান কি সবাই জুড়ছে বলো হইয়ো আরো জুড়ে হইয়ো আরো জুড়ে হইয়ো ওই সেনা ভাই হইয়ো প্রথম ক্ষেত্রে সি এর মান হচ্ছে জিরো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সি এর মান কত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সি এর মান কত এই ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি ভাগ আকারে লিখি এটাকে আমাকে মাইনাস ফাইভ বাই সেভেন লিখতে হবে কেন এটাকে আমি মডিফাই করে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ মাইনাস সেভেন বাই ফাইভ এই একটা কারণেই সবাই ভুল করছো একটু খেয়াল রাখবা এগুলো বেসিক কনসেপ্ট এগুলো জিন্দিগিতেও পরীক্ষাতে আসবে না বাট দিন শেষে তোমরা আমার স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্ট হয়ে তো এই ছোটখাটো ভুলগুলা করতে পারো না আমার স্টুডেন্ট হয়ে তোমরা এই ছোটখাটো ভুলগুলা করতে পারো না এই যে সমাকলন ধ্রুবকের কনসেপ্টটা এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এটা আমরা কখনো বের করে দেখাবো না এটা আননই থাকবে অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা আননই থাকবে সকল অনির্দিষ্ট যুবক করার পর সকল অনির্দিষ্ট যুবক করার পর সকল অনির্দিষ্ট যুবক অনির্দিষ্ট মাইন্ডেড যুগজের পর যুগজে কি যুগ করে দিব এখান সি যুগ করে দিব নির্দিষ্ট লাগে না নির্দিষ্ট 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 লাগবে না লাগবে না সবাই অঙ্ক করার আগে যুগজের দুইটা ধর্ম আছে যুগজের দুইটা ধর্ম আছে সেই ধর্ম দুইটা একটু দেখে নি ঠিক আছে এক নাম্বার ধর্ম এক নাম্বার ধর্ম যেটা সেটা একটু দেখো মানে কোন কিছুর সামনে দিয়ে যদি মানে হচ্ছে এক নাম্বার ধর্মটা হচ্ছে তার ইন্টিগ্রেশন অফ এ এফ এক্স ডি এক্স এখানে এ কি এ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট বা সংখ্যা মান সংখ্যা মান যদি থাকে তাহলে সে বলবো কি বাবা এ তুমি সামনে থাকতো সামনে থেকে পরেরটাকে ইন্টিগ্রেশন করবে মানে ইন্টিগ্রেশন কাকে ফলো করে ইন্টিগ্রেশন ফাংশন কে ইন্টিগ্রেশন সাইনটা ইন্টিগ্রেশন যে সাইন আছে সাইনটা কাকে ফলো করে ফাংশন কে ফলো করে বাংলা কথা ফাংশন কে ফলো করে এটা যা বুঝার জন্য কোথাও লেখবা না ফাংশন কে ফলো করে এটা কোথাও লিখবা না জাস্ট বুঝার জন্য মানে এরকম তার মানে আমি যদি লিখি যে বাবা একটু বইল যে আমি যদি লিখি থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে তুমি তার উত্তর কি লিখবা বা থ্রি এক্স থ্রি তাহলে তার উত্তর কি লিখবা তুমি স্যার এইটা যে কথা থ্রি এক্স কিউব ডি এক্স একই কথা থ্রি সামনে থেকে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর প্লাস সি হবে আনসার এখন থেকে আমরা সকল কাজের ক্ষেত্রে কি করবো একটা সি লাগাই দিব কথা আরো সুন্দর করে লিখলে যদি আরো সুন্দর করে লিখি আরো সুন্দর করে লিখে লিখে লিখবো থ্রি বাই ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সি আনসার এইভাবে লিখবো থ্রি বাই ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর অনির্দিষ্ট যুগদের ক্ষেত্রে সবার শেষে একদম বাই ডিফল্ট এটা মাইরা দিব প্লাস সি প্লাস সি নেক্সট দুই নাম্বার অধর্ম অধর্ম বলতেছি দুষ্টামি করা মনে করা একাধিক ফাংশন আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ব্র্যাকেট এফ ওয়ান এক্স প্লাস এফ টু এক্স প্লাস এফ থ্রি এক্স এফ থ্রি এক্স মাইনাস এফ ফোর এক্স ঠিক আছে এরকম আরো আছে এখানে গিয়ে ডি এক্স আছে এখানে একটা কাজ করি একটা মাইনাস বানিয়ে দিই একটা মাইনাস একটা প্লাস এরকম দিই তাহলে সুন্দর হবে মানে মুর্দা কথা ইন্টিগ্রেশনে মাঝখানে যদি প্লাস মাইনাস থাকে ইন্টিগ্রেশনে মাঝখানে যদি প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে আমরা কি লিখবো আমরা লিখবো স্যার ইন্টিগ্রেশন ফাংশন কে ফলো করে এফ এক্স ডি এক্স মাইনাস এফ টু এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ এফ টু এক্স ডি এক্স প্লাস 
इंटीग्रेशन ऑफ एफ थ्री एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस डॉट 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 सो ऑन चल दे थक बे ये बाबे हम बे काट्स कर देगा बो जब हम आमिजु दी बोली तो मार के जे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखते सी आमिजु दी बोली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स उत्तर क्या बे उस तार उत्तर क्या बे सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स दें उत्तर तक क्या बे उत्तर तक क्या बे सर एक्स तू दी पार फोर बाय फोर प्लस एक्स क्यूब बाय अच्छा एक नेट प्लस सी एक नेट की थ्री एट प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी एक उन देखो एक है ना वो प्लस सी एक है ना वो प्लस सी एक है ना वो प्लस सी शब्द बोले कि द्रुभक ना हम लोग बार बार द्रुभक बोला लिख बोना बार बार बोला द्रुभक बोला ना लिखे अमी एक बार ये तो जस्ट ले बुझाने चलने दिलाम बुझाने चलो तो हमारे जाते बुझो और तो तेरे तेरे किसी पेर हो बे कि लास्ट एक ही एक टा प्लसी ऐड कर दी बो, लास्ट एक ही एक टा प्लसी ऐड कर दी बो, ये जो चीज़ दूसरी नंबर फीचर, मोटा मोटी ये दूसरी जो धर्मों ही जुगत्स फॉलो करे, ये दूसरी जो धर्मों ही जुगत्स फॉलो करे बाय नेक्स्ट, एक बार, अरे एक जन को भी शायद थी, सार गुनेर के तो भी सेम लेखते पर मो, गुनेर क्षेत्रे ये रकम काइनी है ना गुनेर क्षेत्रे काइनी है ना शुद्ध जुग बियुग आर कांस्टेंट गुनेर क्षेत्रे है जुग बियुग आर कांस्टेंट गुनेर क्षेत्रे ए बी जेटा है अच्छा हमार के बोलो तो क्या बोलते बार बार डीडीएक्स ऑफ डीडीएक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ शून्य डीएक्स इधर क्या होगा � एक एक कांस्टेंट बात ज़ुबा पॉट इधर सामने चला आज बे सामने जिधर चला आज है तार पर हमें क्या लिखते पारी dx dx माने कि शुद्ध मतलब one dx one माने कि शून्य into x to the power zero dx तो तुम्हें जिधर इधर आना हो ताली किया बे बोलो तो एक अंदर किया बे एक जो झटपट बोलो तो किया बे जैसा इधर हो बे zero into x to the power x to the power जीरो प्लस वन बाय वन जीरो प्लस वन प्लस सी जीरो दिया हमारे गुण कर ले आमिर जीरो है जमो तार मने अल्टीमेटली सी था के शुद्ध सी था के जीरो दरा हमारे के गुण कर ले आमिर जीरो है जाए इतना मने रख बाक कौन मार्केट प्रश्न आस्ते परे कौन नंबर प्रश्न आस्ते परे कौन नंबर प्रश्न नंबर प्रश्न मने दूसरी मार्क ओके ये पोर्शन तो जाजा पोर्सी टू रिकॉल दिया दी तुम्हारे लिए आरे जी तुम्हारे जी लेक्चर टा बोलती है लेक्चर टा आज बे उटा मिट्टी बोला दी के शून्य लेक्चर की क्या सर के कारा क्या ना कुछ ऐप्रो जे इतिहास पढ़ाई सी तार पर तुम्हारे पढ़ाई सी यहाँ कोरी आमी की उधार कोरी बो माने आमी जुगोजी कि टाइप करा पड़ा बहुत टाइप मेमोराइज़ करता होगा टाइप गुला बुझा बुझा पड़ता होगा शेटा बोल सी दैन होते हैं तुम आदर बोल सी जैसे जो कुछ कौन है शंगा इधर जीरो लेक्चर आज बे तार पर एक हैक्टर फॉल रिलेटेड आर ए जस्ट हमारे आस्कर क्लास देखिए के क्या मून पारो अने की की पारो इधर तू देख लाम दैन तार पर हम लोग जो जी कौन है जो लेक्चर गुला से लेक्चर गुला बोल लाम जो एक नंबर लेक्चर होते हैं शून्य लेक्चर आरास को चमत्कार में एक नंबर लेक्चर एक नंबर एक नंबर पर आप प्रथम टा उत्तर दिवा प्रथम टा एक नंबर टा शब्द उत्तर दिवा एक नंबर जो इतने के मैं चेंज कर दी इतने के मैं चेंज कर बोल अमी बोलती ए इटा आर इटा की प्रक्रिया ए दुटा की प्रक्रिया बोलती ए दुटा के बोलती अमी ए दुटा के बोलती अमी 
পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া মানে ডিফারেন্সিয়েশন করে যেটা পাবো ইন্টিগ্রেশন করে তার উল্টাটা পাবো এবং সাথে সাথে খাতাতেও লিখে ফেলো এক তার এটার উত্তর হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান মুখে কি বলছি উপরে এক বাড়বে নিচে পাওয়ারটাই লিখবো প্লাস সি কথা বুঝছ বাবা এটা অনির্দিষ্ট যুগজ এক্স প্লাস সি এই বদভ্যাসটা আমাদের সবসময় থাকে এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে কট খাই পরীক্ষার হলে গিয়েও লাস্টে সি দিতে মনে থাকে না পরীক্ষার হলে গিয়েও লাস্টে সি দিতে মনে থাকে না বুঝছো রে দেখো এইখানে একটা বিষয় দেখো রুট ওভার এক্স কে করলে কত হয় ওয়ান বাই টু রুট এক্স আমরা জানি রুট ওভার এক্স কে ব্যবকরণ করলে ওয়ান বাই টু রুট এক্স হয় কিন্তু আমি ওয়ান বাই টু রুট এক্স এর চাই না আমি চাই রুট ওভার সামথিং থাকলে সেটা কি হবে তার মানে আমাকে এটা কি করতে হবে একটু মডিফাই করতে হবে মডিফাই কিভাবে করব যে আমরা লিখবো টু ইন্টু টু রুট এক্স টু রুট এক্স ডি এক্স এটা করলে কত হবে স্যার ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স আসবে কারণ এটা সামনে দুই থাকার কারণে দুয়ে দুয়ে কাটাকাটি চলে যাবে যে দুয়ে দুয়ে কাটাকাটি চলে যাবে তার মানে এটা কি করলে আমরা কত লিখতে পারি বলতো স্যার টু রুট এক্স প্লাস সি জুটছে বলো টু রুট এক্স প্লাস সি আবার বলো টু রুট এক্স প্লাস সি সবাই খাতার ভিতর একদম খেলতে খেলতে জিনিসটা লিখে ফেলো নেক্সট সাইন এক্স এ করলে কজ এক্স হয় তাহলে কজ এক্স এ করলে কি হবো স্যার দুষ্টামি করেন এটা তো এখন ওরা জানি কি হবে স্যার সাইন এক্স প্লাস সি হবে একদম ক্লিয়ার এখন দেখো সাইন এক্স কে করলে কি হয় এই কজ এক্স কে করলে কি হয় মাইনাস সাইন এক্স কিন্তু আমি তো মাইনাস সাইন এক্স কে করতে চাই না তার মানে আমি যদি বলি ডিডি এক্স অফ মাইনাস কজ এক্স তাহলে কি হবে স্যার প্লাস সাইন এক্স আসবে হুম প্লাস সাইন এক্স আসবে তো এই প্লাস সাইন এক্স এ করলে কি হবো মাইনাস কজ এক্স প্লাস সি হুবহু উল্টা পাল্টা সূত্র কিন্তু একটু বুঝতে হবে যে কখন আমি মাইনাসটাকে চেঞ্জ করব কিভাবে চেঞ্জ করব এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে ওকে যেমন টেন এক্স কে ব্যবকরণ করলে কত হয় মাইনাস কুস এক্স স্কোয়ার এক্স হয় ভাই এখানে একটু ভুল আছে ঠিক করে নিও কট এক্স কে করলে মাইনাস কুস এক্স স্কোয়ার এক্স হয় माइनस शुद्म भाग कर दी भाग दिए दी देखो थे सो पा লন এক্স কে করলে কত হয় ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স কে করলে কত হয় লন এক্স এইখান থেকে একটা সাইড সূত্র শিখবো এইখান থেকে একটা সাইড সূত্র শিখবো একটু সবাই শিখে রাখো বলো এক্স কে ব্যবকরণ করলে কত হয় এক্স কে ব্যবকরণ করলে কত হয় ওয়ান হয় তাই না এক্স কে ব্যবকরণ করলে ওয়ান হয় তার মানে আমি কি এটা এইভাবে লিখতে পারি যে নিচে যেটা আছে উপরে সেটার ব্যবকরণ মান আছে নিচে যেটা আছে উপরে সেটার ব্যাপকলন মান আছে যদি এরকম কোন কিছু থাকে তাহলে একবারে লিখে রাখো একবারে লিখে রাখো উস্তাদ একবারে লিখে রাখো লন এফ এক্স প্লাস সি নিচেরটাকে ব্যবকলন করলে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় নিচেরটাকে ব্যবকলন করলে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় নিচেরটাকে ব্যবকলন করলে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় 
তাহলে উত্তর হবে লন নিচেরটা উত্তর হবে লন নিচেরটা লন নিচেরটা নিচের টা প্লাস সি এইখান থেকে একটা জিনিস একবার আমরা বলে দিলাম যে এক্স কে ব্যবকরণ করলে কত হয় ডিডি এক্স অফ এক্স করলে কত হয় হয় স্যার ওয়ান এক্স কে ব্যবকরণ করলে ওয়ান হয় তার মানে উপরেরটা পাওয়া যায় উপরে আমার ওয়ান ছিল উপরে আমার ওয়ান ছিল তার মানে আমি কি বলছি নিচেরটাকে ব্যবকরণ করলে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় নিচেরটাকে ব্যবকরণ করলে যদি উপরেরটা পাওয়া যায় উত্তর কি লন নিচেরটা উত্তর কি হবে লন নিচেরটা এটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট এটা দ্বারা একটা পরীক্ষাতে প্রশ্ন পাবাই এটা দ্বারা পরীক্ষাতে একটা প্রশ্ন পাবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা এম সিকিউ থাকবেই মোটামুটি বলা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ও দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার্সেন্ট শিওর এটা গেল সিম্পল ফরম্যাট সবগুলো সিম্পল ফরম্যাট ছিল এখন যদি আমি ইনভার্সে যাই এখন যদি আমি ইনভার্সে যাই তাহলে কি হবে এখন যদি আমি ইনভার্সের ক্ষেত্রে যাই তাহলে দেখো একদম সরাসরি এখন আর তোমাদের বলবো না আমি নিজে লিখে দিছি সাইন ইনভার্স এক্স মানে ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার মানে এটা কি হবে সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস সি এটা মাইনাস সহই হবে কারণ হচ্ছে মাইনাসে আলাদা মানে আছে ওইটা হয়ে যাবে কি কজ ইনভার্স এক্স প্লাস সি ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস সি কট ইনভার্স এক্স প্লাস সি সেক ইনভার্স এক্স প্লাস সি অ্যান্ড হুসেক प्रब्लेम थे प्रब्लेम थे झटपट এই সূত্রগুলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেগুলো দেখবো যুবজীকরণ যুবক বুঝাই বলছি আমাদের এক নাম্বার প্রবলেম এক নাম্বার প্রবলেম এই যে নিচের ফর্মেটটা আছে ওয়ান প্লাস সাইন টু এক্স সাইন টু এক্স অথবা ওয়ান প্লাস সাইন এক্স এই দুইটা ফর্মেটে খুব ভালো করে চিনা রাখবা খুব ভালো করে যেগুলো ফেরত শয়তান ঠিক আছে একটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন টু এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স একদম শকুনের দৃষ্টি দিয়ে এই দুটা ফরম্যাটে আমরা টাইপ ওয়ানে চলে গেছি টাইপ ওয়ান হচ্ছে সূত্র ভিত্তিক আমরা যে সূত্রগুলো শিখলাম এই সূত্র ভিত্তিক আজকে আমরা কাজ করব সূত্র ভিত্তিক আমরা কাজ করব ওকে সূত্র ভিত্তিক কাজগুলা করব চলো এই যে অঙ্কটা আছে আমি জানি অনেকে করে ফেলবা আগে আমার কথাটা বুঝো এই দুইটা ফরমেট রে শকুনের নজর দিয়ে চা রাখো করে চা রাখবা কেন কারণ হচ্ছে এই সাইন টু এক্স কে ভাঙাইলে আমি কি লিখতে পারি স্যার টু সাইন এক্স কজ এক্স এত ঝামেলা কি আর ওয়ানের পরিবর্তে কি লিখতে পারি ওয়ানের পরিবর্তে আমি সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস ক স্কোয়ার এক্স লিখতে পারি জি স্যার খুব পারি যদি এইটা পারি তাহলে কি আমি এটাকে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আবার জিগায় পারবো না কেন তাহলে স্যার নিচের সাথে ঝামেলা কি নিচেরটা দেখো টু সাইন এক্স বাই টু কজ এক্স বাই টু ঠিক আছে আর এখানে কি আছে সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু প্লাস ক স্কোয়ার এক্স বাই টু প্লাস ওকে সো দেখো এখানে আমরা কি পড়ব এখানে আমরা কি পড়ব এখানে আমরা পড়ব সাইন x by 2 plus cos x by 2 tar whole square tar mane onko ta ei bhabeo thakte pare ei format o thakte pare onko ta ei format o thakte pare amra dui ta format re ekdom shokun drishti de dekhe rakhbo shokuner moto hmm kore dekhe rakhbo mane egula birat jontrona de jontrona dayak jinish bujhcho para dayak jinish khub para egulo te khub para bujhcho egulo te khub para tale eta ami ki likhte pari এটা আমি এখন এক বাক্যে লিখে দিব ওয়ান বা এই কি বলে কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স বাই সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস ক স্কোয়ার এক্স প্লাস টু সাইন এক্স কজ এক্স উত্তর তোমরা আমার আগে লিখে ফেলছো আমি জানি সবাই সাইন এক্স বাই রুট ওভার সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স তার হোল স্কোয়ার 
स्कोर रूटे काटा स्कोर रूटे काटा था इंटीग्रेशन अफ एट सुंदर को सजा लिखी सैन एक्स प्लस कज एक्स नीचे की सैन एक्स प्लस कज एक्स डि एक्स ए काटा काटा था इंटीग्रेशन अफ डि एक्स जार मान कि एक्स प्लस सी आनुसार रूप देखे तुम भूला जाओ तक तेबो ओ रे बाबा एक थ्री बस टू दि पावर वन ब्री बुझिस कथा प्लस फोर बता बुझे फोर सूचक शिक्षा दे सूचक शिक्षा दे भग्नांश जो थे पागला जो थे भग्नांश तुम्हें कि करते तुम्हें भग्नांश ऊपर उठा दी तरह मान शेष बाग दिए क्या शेष एकदम शून्य थे शुरू कर आस्ते आस्ते तुम्हारे प्रो लेवे नहीं जाब एवं नाइनटी पार्सेंट मैं तमी कर दीब बुझा दिल नियम ना पारो एसडब्लिओ सकाल बस बस टाइप कर सिसटेम करते 
आगामी क्लस आई थिंक तुम्हारे पार कथा ना पार्ले सब दीब मोटामुटी प्रथम चैप्टार बोली टेन ए खतम खतम अच्छा 